Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alexander Armasta otra vez con ustedes para eh, llevarles este curso de lenguaje. A los que me están mirando por primera vez, a todos mis amigos de los colegios, eh, espero que la pasemos bien. Este es un nuevo año académico, es un nuevo inicio de clases, así es que vamos a tratar de trabajar de la mejor manera. Así es que eh, yo soy Alexander Armasta, les mando un abrazo, luego les doy las indicaciones del curso personalmente y empezaremos a trabajar el día de hoy un tema muy importante los determinantes vamos a hacer una saga de los determinantes o de los de las categorías gramaticales ya es decir a qué palabras nosotros consideramos categorías gramaticales eh, a los adjetivos los verbos los determinantes los sustantivos los verboides en fin, todas esas categorías gramaticales las vamos a empezar a trabajar en esta saga, en esta lista de reproducción. Así es que ya sabes, si te gusta este video ponle like, comenta eh, y suscríbete al canal que es lo más importante. ¿ya? Así es que empezaremos, empezaremos a trabajar el día de hoy el tema de los determinantes. Ya, acompáñame. Profesorcito, tú has dicho los determinantes. ¿Y qué son los determinantes, profesor? Pues fácil, los determinantes, o llamados también determinantes del nombre, ¿sí? Profesorcito, cuando yo hago referencia al nombre, estoy haciendo referencia al sustantivo, ¿ya? Muchas veces le conocemos con esta de denominación, sustantivo o nombre, es lo mismo, sustantivo o nombre, sustantivo o nombre. Pues bien, el sustantivo o nombre... Eh, son, eh, son palabras que sirven para nombrar cosas, animales, objetos. ¿Cómo se llama esto? Plumón, ¿verdad? Es un sustantivo o nombre. Más fácil decirle nombre, ¿no? Porque, claro, es la palabra que nosotros utilizamos para nombrar a las cosas. A ver, ¿cómo se llama esto? Pizarra, ya estás usando un sustantivo. Cualquier palabra que sirva para nombrar. ¿Cómo se llama esto? Hoja. Entonces, eh, eso será un sustantivo. El sustantivo es la palabra que sirve para nombrar. Y si digo yo determinantes del nombre o también determinantes del sustantivo, quiere decir que estas palabritas que vamos a trabajar el día de hoy, ¿qué temas estamos trabajando? Los determinantes, ¿no? Esta palabrita llamada determinante siempre va a estar al lado de un sustantivo, porque dice determinantes. ¿A quién determina? Al sustantivo. ¿Sí? No es determinantes del adjetivo, no es determinantes del verbo, es determinantes del nombre, o sea, determinantes del sustantivo. Profesorcito, ya, te entendí qué tema vamos a trabajar el día de hoy. Eh, ¿Pero por qué es importante o qué es el determinante? Pues fácil, es una palabra gramatical. En principio es una palabra gramatical. Es una palabra gramatical, profesor, que actualiza, limita o determina. Una vez más, es una palabra que actualiza, limita o determina. Una vez más, es una palabra que actualiza, limita o determina. ¿Pero qué actualiza? ¿Qué limita? ¿O qué determina? ¿Qué, ¿Qué determina esta palabra? Pues fácil, determina el significado. ¿Qué determina? El significado. Determina el, ¿De quién? ¿El significado de quién? De un sustantivo. Ya lo dije todo. Ah, ya. El determinante es una palabra que actualiza, limita, determina el significado de un sustantivo. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo lo, profesor, cómo lo actualiza, cómo lo determina, cómo lo limita? Pues mira aquí, yo tengo la palabra manguera. Manguera, profesorcito lindo, es un sustantivo, es una palabra que me sirve para nombrar a ese objeto, ¿verdad? Es un sustantivo manguera. Pero mira, 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 ahora yo digo... Si yo simplemente te digo manguera, a ver, piensa en manguera, manguera. Entonces, ¿sabes qué va a pasar cuando tú dices manguera? Puedes estar pensando en una manguera larga, una manguera corta, una manguera de albañilería, en una manguera, manguera de jardín, en una manguera de bomberos. Sí, porque yo no sé cómo piensas en tu cabeza. Tú puedes estar pensando en tu manguera de color verde, anaranjado, rojo, gruesa, delgada, dura, suave... Puedes estar pensando en cualquier tipo de manguera, ¿sabes por qué? Porque el significado manguera... Es amplio, ¿no? Manguera, pues. Es como yo digo, casa. De un piso, de dos pisos, de madera. Eh, ¿De qué color? O, o casa eh, eh, grande, eh, perdón. O casa, eh, eh, tu casa, o puedes estar hablando de mi casa. Generalmente cuando decimos casa, pensamos en una casa en especial, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como este significado de manguera es grande, como que te acabo de mencionar, entonces lo que yo hago es utilizar una palabrita, o sea, un determinante, 
para que el significado se determine, se limite, se actualice. ¿Sí? Y hablemos algo en especial. En este caso, mire, yo digo mi manguera. Ya no es cualquier manguera, ¿verdad? Ahora es una en especial, es mi manguera. Ahora digo esa manguera. Ahora yo digo aquella manguera y digo la manguera. Dentro de la, hora, dentro del, de, de la conversación, cuando yo digo, oye, Lucila, pásame la manguera. Ah, cuando yo le digo a Lucila, pásame la manguera, Lucila no me va a pasarme cualquier manguera, ¿verdad? Me va a pasar a la manguera a la que estamos haciendo referencia. De repente estamos en el jardín y digo, Lucila, pásame la manguera. Entonces ella sabe que no va a ir a buscar la manguera del vecino, sino tiene que buscar una en especial. ¿Entendido? Entonces cuando yo digo mi manguera, esta es mi manguera, ya no pienso en cualquier manguera, estoy pensando en una en especial, que es en la mía. ¿Verdad? Y de esa forma digo esa manguera, aquella manguera, la manguera. Profesor, ¿podría decir esta manguera? Sí. Tu manguera, su manguera, aquellas mangueras, estas mangueras, sí. Todas esas palabritas que acompañan al sustantivo se llaman determinantes del nombre. Profesor, si son determinantes del nombre, como tú me has dicho, el sustantivo, siempre tienen que ir al lado de un sustantivo, siempre. Por eso se llaman determinantes del nombre, siempre al lado de un sustantivo. Ah, ya te voy entendiendo. Estos determinantes siempre modifican, limitan, actualizan el significado de un sustantivo. Sí, siempre. ¿Sí? ¿Y siempre van a ir al lado del sustantivo? Sí, porque si a ellos los, los, los determina, ¿no? A ellos los limita, a ellos los actualiza. Ah, ya te entendí, profesor. Profesorcito, ¿y cuántos determinantes hay? ¿Cuántos determinantes hay? Bueno, hay muchos determinantes, ¿sí? Pero los vamos a conocer todos, ¿ya? Los vamos a conocer todos. Muy bien. Ya sé, profesor, qué son los determinantes del nombre. Son las palabras que limitan, modifican o actualizan el significado de un sustantivo. Ahora, permíteme enseñarte algo. Permíteme enseñarte un poco de semática, morfología, eh, sintaxis y lexicología. ¿Qué son esas palabras, profesorcito lindo? Pues fácil, te voy a comentar un poquito ahora de esto. Cada vez que hagamos una palabra gramatical, ¿recuerdas las palabras gramaticales? Adjetivo, determinante, verbo, sustantivo, pronombre, adverbio, eh, conjunciones, preposiciones, ¿sí? interjecciones, ya. Todas esas palabras son, son palabras gramaticales, ¿sí? son las palabras gramaticales de la lengua española. ¿ya? Ahora, cada vez que te enseño esas palabras gramaticales, siempre te debo enseñar su parte semántica, su parte morfológica, su parte sintáctica y su parte... Eh, lexicológica. ¿Por qué, profesor? Porque bajo esas cuatro disciplinas de la gramática yo voy a poder entenderlo mejor. Y yo lo que tú, yo quiero es que tú lo entiendas mejor. Y como yo quiero que lo entiendas mejor, necesito enseñarte esto, ¿ya? Entonces, ¿qué palabra gramatical estamos trabajando hoy día? Los determinantes. Entonces, yo voy a ir a preguntarle a la semántica. Señora semántica, cuénteme un poco más de los determinantes. Y la señora semántica me va a decir lo siguiente. En principio, ¿qué es la semántica? Es, la, es, parte, eh, de, es una disciplina de la lingüística que se encarga del estudio del significado de las palabras. Una vez más, profesor, es una disciplina de la lingüística que se encarga del estudio del significado de las palabras. Más fácil, la semántica que estudia el significado de las palabras. Más fácil que es la semántica que estudia significado de las palabras. Una vez más, ¿qué estudia la semántica? Significado de las palabras. ¿Ya? Ahora, tu profesor es más capo y mira el significado que te va a dar. Semántica, significado. Semántica, significado. Una, tú, tú dilo. Semántica, significado. Semántica, significado. Semántica, significado. O sea, la semántica estudia el significado. ¿De quién? De las palabras. ¿Qué palabras estamos trabajando el día de hoy? Determinantes. Se lo voy a preguntar a la semántica. Semántica, ¿cuál es el significado? ¿De quién? Del determinante. Semántica, ¿cuál es el significado del determinante? Y ella me va a decir esto. Amigo Alexander, profesor Alexander, para que les enseñes bien a tus alumnos, la semántica estudia a las palabras o las clasifica según su significado de dos formas. ¿sí? Palabras con significado completo, palabras con significado incompleto. Una vez más, según la semántica, las palabras pueden ser con significado completo, con significado incompleto. Ya te entendí. ¿Cuándo van a ser con significado completo? Cuando la palabra se entienda por sí sola. No necesite de nadie más. ¿Cuándo van a ser eh, palabras con significado incompleto? Cuando las palabras no se entiendan por sí solas. Ah, cuando se entiendan por sí solas las palabras, significado completo. Cuando no se entiendan por sí solas las palabras, significado incompleto. Fácil, ¿no? Pues vamos a preguntarle a la señora semántica, ¿qué tipo de palabra es el determinante? Y me va a decir, querido Alex, 
el determinante es una palabra con significado incompleto. ¿Qué me has dicho? Sí, significado incompleto. ¿Por qué? ¿Por qué es una palabra con significado incompleto? Porque mira, vamos a analizar este determinante, la, y el determinante tú. ¿Qué significa la, tú? La. Mm, la, pues, profesor, eh, artículo femenino. ¿no? ¿Qué significa la? Mm, ¿Y tú? Tú, pues, tú. Ah, pero cuando yo digo la manguera o tu manguera, ahí obtuvo mayor significado. ¿Sabes por qué? Porque manguera, repito de nuevo, es un sustantivo. Quiere decir que el determinante del nombre se entiende completamente cuando está la de un sustantivo. Pero cuando está solo, cuando está solo, profesor, tiene un significado incompleto. Tiene un significado incompleto. Por eso yo digo que el determinante es una palabra con significado incompleto. De la misma forma, esa. ¿Pero esa qué? Esa, esa, esa pues, esa. Esa casa, ah, recién cuando le agregas el sustantivo, recién tiene un significado completo, ¿ya? Entonces, semánticamente, la, el determinante es una palabra con significado incompleto. Le vamos a preguntar al número 2, ¿qué es el número 2? La morfología. Y ahora le vamos a preguntar a la morfología eh, algo acerca del determinante. Pero primero, ¿qué es la morfología? La semántica, ya te dije que es el estudio del significado de las palabras. Y la morfología, pues es la rama de la lingüística que se encarga del Estudio de la forma y estructura de la palabra. ¿Qué profesor? Es la rama de la lingüística que se encarga del estudio eh, de la forma y estructura de las palabras. Profesorcito, yo sé que tú me lo puedes hacer en un significado más corto. Sí, la morfología estudia la forma y estructura de las palabras. ¿Qué estudia la morfología? La forma y estructura de las palabras. Una vez más, ¿qué estudia la morfología? La forma y estructura de las palabras. Concepto armagta. Cierra los ojos y dices, morfología, forma y estructura, morfología, forma y estructura, morfología, forma y estructura, morfología, forma y estructura. Ah, la morfología estudia la forma y estructura de las palabras. ¿Sí? ¿Y qué palabra estamos estudiando el día de hoy? El determinante. Así es que le vamos a preguntar a la morfología, señora morfología, ¿cómo es la forma y cómo es la estructura de, la, de los determinantes? ¿Sí? Y la señora morfología me va a decir, querido profesor Alexander, nosotros también en la morfología vamos a clasificar las palabras en dos, de dos formas. Las que son morfológicamente variables y las que son morfológicamente invariables. Aguanta, 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 cerebrito. ¿Qué me has dicho? Según la morfología las palabras pueden ser variables, variables de variación, invariables que no varían. Palabras que varían, variables. Palabras que no varían, invariables. Ah, profesor, ¿pero no varían qué? Su forma y estructura. O sea, serán palabras variables aquellas que cambien su forma o estructura. Y serán palabras invariables aquellas que no cambien su forma o estructura. Te entendí, profesor. Variables las que cambian su forma y estructura. Invariables las que no cambian su forma y estructura. Te entendí. Ahora le voy a preguntar a la morfología. Señora morfología, ¿cómo es el determinante? ¿Será una palabra variable, o sea, que cambia su forma de estructura? ¿O será una palabra invariable, o sea, que no cambia su forma o estructura? Señora morfología, ¿qué es el determinante? Y la señora morfología me va a decir, querido profesor Alexander, el determinante es una palabra. Es una palabra variable. ¿Variable me has dicho? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa, muchachos, alumnos, alumnos del profesor Alexander? ¿Qué significa que sea una palabra variable? Que cambia su forma y estructura. Genial, son ustedes unos capos. Que cambia su forma o estructura. Profesor, a ver, vamos a ver si cambia su forma o estructura. Mira aquí, mira aquí. Tengo el determinante el y tengo el determinante la. El masculino, la femenino. El amigo, ¿verdad? El amigo. Mira cómo cambia el amigo. Este amigo que está en masculino en noche se convierte, en, no en ella, sino se convierte en la amiga. El amigo, la amiga. ¿Has visto cómo ha cambiado su, su forma? ¿Has visto cómo ha cambiado su estructura? Era amigo, aquí cambió o por a y ahora se convirtió la amiga. Quiere decir que el determinante sí cambia su estructura. Profesor, ¿cambiará su forma? 
vamos a ver, aquí tengo otro determinante, mi, mi, que está en singular, mi perro. Pero mira ahora, mira ahora, cuando lo coloco en plural, ahora dice mis perros. Aquí era mi y le aumentó una S, ¿no? Mis. Quiere decir que cambió su forma. Ah, el determinante, profesor, cambió su forma y cambió su estructura, o cualquiera de las dos, o su forma o estructura. Las ha cambiado, profesor. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una palabra variable. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que es una palabra variable. Profesor, eh, una preguntita. ¿Qué hace que las palabras sean variables? O sea, ¿qué hace que las palabras cambien su forma? Buena pregunta. Las palabras cambian su forma porque sufren accidentes gramaticales. ¿Qué? Sufren accidentes gramaticales. O sea, si una palabra es variable, o sea, cambia su forma de estructura, es porque acepta accidentes gramaticales o sufrió accidentes gramaticales. Y si una palabra es invariable, o sea, no cambia su forma de estructura, es porque no sufre accidentes gramaticales. Ah, ya te entendí, profesor. O sea... El determinante es una palabra variable, o sea, ha cambiado su forma de estructura porque ha sufrido accidentes gramaticales, sí. ¿Y qué accidentes gramaticales ha sufrido? Mira aquí, el la. Él está como masculino y ahora la está como femenino. ¿Cómo se llama ese accidente gramatical que cambia de masculino a femenino? Género, ¿verdad? Género, genial, tú eres un capo. Eso se llama género, perfecto. Género. Y mira aquí, mi está en singular y se cambia a mis que está en plural. ¿Cómo se llama ese accidente gramatical que cambia a singular y a plural? Ah, se llama accidente gramatical de número. Pregunta, ¿cuántos accidentes gramaticales sufre el determinante? Dos. Repito, ¿cuántos accidentes gramaticales sufre el determinante? Dos. ¿Cuáles son? Género y número. ¿Cuáles son, profesorcito lindo? Género y número. Aquí te los voy a colocar. Sufre dos accidentes gramaticales. Un accidente gramatical de número y un accidente gramatical de género. Estos accidentes hacen que las palabras sean variables. Hay palabras invariables, profesor, sí. Lo vamos a ver en las otras palabras gramaticales. Pero sí hay palabras invariables. O sea, nunca cambian su forma de estructura. Nunca. Te doy una pizquita. Por ejemplo, la palabra con. A ver, con que es una preposición. Viajo con María, con. Ya, a ver, vuélvelo plural. ¿Cones? ¿Viajo con es Marías? No, no. Vuélvelo femenino. ¿Cona? ¿Viajo con a María? No, no. Entonces, esa palabra con no sufre accidentes gramaticales. Por eso será una palabra invariable. Pero vamos a ver luego las palabras invariables. Ah, ya te entendí, profesor. Repetición. Según el criterio semántico, la semántica estudia el significado. El determinante será una palabra con significado incompleto. Según el criterio morfológico, recuerda que la morfología estudia la forma y estructura de las palabras. El determinante será una palabra variable. ¿Por qué, profesor? Porque acepta accidentes gramaticales de número y género. O sea, cambia su forma o estructura. ¿Ya? Muy bien. Pasemos al tercer criterio, el criterio sintáctico. Este es fácil. La sintaxis, queridos amigos, es la rama de la lingüística que se encarga del estudio de la función de las palabras dentro de la oración. ¿Qué me has dicho, profesor? O sea, la sintaxis es una rama, disciplina de la lingüística que se encarga del estudio de la función de las palabras dentro de una oración. O sea, la sintaxis me va a decir... ¿Cuál es la función de las palabras? ¿Cuál es la función del sustantivo? ¿Cuál es la función del verbo? ¿Cuál es la función del adverbio? ¿Cuál es la función del determinante? ¿Sí? ¿Pero cuál es la función cuando está dentro de una oración? Profesor, ¿me puedes decir tu significado más corto? Sí. Sintaxis, función. Sintaxis, función. Sintaxis, función. Sintaxis, función. Tú. Sintaxis, función. Cada vez que yo escuche sintaxis, función. Sintaxis, función. Sintaxis, función. Ah, cada vez que yo escuche sintaxis, profesor, quiere decir que me va a hacer referencia a la función. Porque la sintaxis que estudia la función de las palabras dentro de una oración. Y le voy a preguntar, señora sintaxis, ¿cuál es la función del determinante dentro de una oración? Ah, y me va a decir, querido amigo, la sintaxis que se encarga del estudio de la función, me va a decir que el determinante, según la sintaxis, Cumple la función de modificador directo dentro de la oración. Una vez más, según la sintaxis me va a decir, 
Querido profesor Alexander, el determinante cumple la función de modificador directo dentro de la oración. ¿A qué no me crees? Pues vamos a verlo. Tengo una oración aquí. Mi amiga viajó a París. Mi amiga, será el sujeto, viajó a París, será mi predicado. ¿Ya? Será mi predicado. Ojo, ¿eh? el determinante cumple la función de modificador directo dentro de la oración. Pero siempre que se encuentre en el sujeto, sujeto, ¿ya? Siempre que se encuentre en el sujeto. Quiere decir que ese modificador directo, o sea, este determinante, tiene que encontrarse en el sujeto. Profesor, tengo acá, mi amiga viajó a París. ¿Cuál será mi sujeto? Mi sujeto será mi amiga. Amiga, profesorcito lindo, es un sustantivo. Ah, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Si es sustantivo, profesorcito lindo, ¿al lado qué va a tener? Un determinante, porque los determinantes, ¿qué hacen? Actualizan o modifican al sustantivo. Mira aquí, mi, tengo un determinante. Y si tengo un determinante en el sujeto, ¿qué va a ser? Modificador directo. Modificador directo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, profesor, ya te voy entendiendo. A ver, ya te voy entendiendo. Me estás diciendo que el determinante, siempre que esté en el sujeto, será modificador directo. Correcto. Una vez más, el determinante, siempre que esté en el sujeto, será un modificador directo. Por eso dice, el determinante cumple la función de modificador directo cuando esté dentro del sujeto. Facilito, ¿no? Facilito. Una vez más, el determinante cumple la función de modificador directo. Pasemos al último criterio, el criterio lexicológico. ¿Qué estudia la lexicología? Lexicología. Pues bien, la lexicología es parte de la gramática también que se encarga del estudio del inventario de las palabras. ¿Qué me has dicho? El estudio del inventario de las palabras. Profesor, ¿qué es un inventario? Un inventario es una lista, ¿verdad? Como una lista de asistencia. Cuando te dicen, haz el inventario de tu casa, tú tienes que colocar todo lo que hay en tu casa. Es un inventario. ¿Estamos? Ah, ya. ¿Y vamos a hacer un inventario de qué? De palabras. ¿Qué palabras estamos estudiando? El determinante. Por eso le vamos a preguntar a la lexicología cuál es el inventario de palabras del determinante. ¿Sí? Profesor, ¿y qué, qué, qué se encarga ese determinante? Se encarga, eh, ¿Qué se encarga ese, ese inventario? Se encarga de registrar todas las palabras. Sí, todas. Para saber cuántas son. ¿Sí? Por eso tenemos que saber cuántas son. Profesor, ¿lexicología viene de léxico, léxico, lexicón, lexicón? Sí, ¿qué es el lexicón? El lexicón es un diccionario, ¿no? Lexicón, un diccionario. Ah, por eso el lexicón tiene, que es un diccionario, está ordenadas las palabras desde la A hasta la Z. Claro, porque trata de registrar todas las palabras desde la A hasta la Z que existen en lengua castellana. Eso es un lexicón. Un diccionario. Entonces... Yo le voy a preguntar a la lexicología cuántas palabras existen, pero ¿de quién? ¿De qué palabras estamos trabajando hoy día? Del determinante. Según la lexicología, las palabras pueden ser de dos formas. Palabras abiertas, palabras cerradas. Una vez más, según la lexicología, las palabras pueden ser de dos formas. Palabras abiertas o palabras cerradas. ¿Cuándo van a ser abiertas? Cuando el inventario abierto, cuando eh, no haya un límite para las palabras. Es decir, las palabras se puedan seguir y seguir y seguir y seguir y seguir creando. ¿Y cuándo serán palabras de inventario cerrado? Cuando las palabras tienen un límite. Son unas cuantas y ya no pueden aumentar más. ¿Estamos? Te entendí. A ver, las palabras son de inventario abierto cuando pueden seguir formándose más palabras. Y de inventario cerrado cuando son unas cuantas y no pueden seguir aumentando más palabras. Perfecto, me has entendido perfectamente. ¿sí? Por ejemplo, el determinante, ¿será palabra de inventario abierto o de inventario cerrado? Profesorcito, según la lexicología, me dice que el determinante es una palabra de inventario cerrado. De inventario cerrado. ¿Qué quiere decir de que sea cerrado? De que son unas cuantas y no van a poder aumentar ni disminuir más. Son unas cuantas que no van a poder aumentar ni disminuir más, ¿verdad? Eh, profesor, ¿y hay palabras de inventario abierto? Sí, los sustantivos. Por ejemplo, hace 80 años, hace 80 años no existía, qué sé yo, un ejemplo, no existía el celular. Si no existe el celular, 
no existía eh, la palabra que designa el celular, ¿verdad? O si no existía la computadora, laptop, no existía la palabra que, que, que digamos, que nombre la laptop. Pero 100 años después, sí existen estas palabras. Quiere decir que de acá a 10 años creamos un artículo, creamos eh, un instrumento, un invento, a esa cosa que hemos creado hay que darle un nombre. Y ese nombre sería un nuevo sustantivo. Quiere decir que los sustantivos son de inventario abierto. De igual forma los verbos. Hace 20, 50 años, ¿tú crees que existía el verbo lajear, buguear? No existía, ¿verdad? Son verbos que recién se están creando. No quiere decir que sean aceptados por la Real Academia, todavía no, pero ya son verbos que existen. Por ejemplo, en México existe un verbo llamado cruz, cruzazulear, ¿sí? Que aquí no. Entonces, quiere decir que el verbo es una palabra de inventario abierto porque menudamente se van creando verbos. Pero hay palabras de inventario cerrado como las vocales, A, E, I, O, U. No pueden haber más vocales. ¿Se das cuenta o no? Son de inventario cerrado. Igual los determinantes son de inventario cerrado. ¿Nos conviene? Claro que nos conviene, porque así los vamos a poder estudiar todos. ¿Sí? Todos los determinantes. ¿Estamos? Muy bien. Eh, según el criterio lexicológico, el determinante es una palabra de inventario cerrado, porque no acepta más palabras a su inventario, no acepta más palabras a su lista. Clases de determinantes. Y aquí vamos a acabar. Son seis clases de determinantes, ¿sí? Determinantes llamados artículos, determinantes llamados demostrativos, determinantes llamados posesivos y determinantes llamados indefinidos, determinantes llamados numerales, determinantes llamados enfáticos. Más fácil, artículos, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, enfáticos. Una vez más, artículos, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales y enfáticos. Esas son las clases de determinantes. ¿Las vamos a trabajar todas? Por supuesto que las vamos a trabajar todas. Solo te digo que me acompañes al siguiente capítulo de esta clase de lenguaje. He sido yo, Alexander Armagta, y, eh, empezando este curso de eh, los determinantes, ¿ya? Así es que vamos a mandar la lista de la reproducción. La siguiente semana vamos a ir con el capítulo 2, que sería la segunda parte de los determinantes del nombre. Y ahí vamos a desarrollar todos estos. Si te ha gustado este video, si lo has entendido, deja tu comentario, dale like al video y sobre todo suscríbete a este canal, ¿ya? Muchas gracias, amigos, eh, mis amigos de... de que trabajan conmigo en los colegios. ¿ya? Muchas gracias a, mi, a mis amigos. Eh, nada, que eh, espero que lo hayas entendido en la clase y ya te voy a decir cuáles son tus deberes. He sido yo, Alexander Armasta Rivera. Nos vemos en otro video de lenguaje. Hasta luego.